くでいくぞうなれエースかけろ内戦あたらけろ課長の戻りまいりますマウは百円エース全撃ハートハマスの優勢選ばないと選んだあなたは怒りっぽい人です占いじゃなくない
どうしたの試練はなんとかなったよきっとこれで枢機卿の汚れに対抗できる昔のフォートンは誰より責任感が強く熱心な信徒でしたその彼女がなぜいや私が言えたぎりではありませんが人の心と汚れ難しいねうんいつかわかるといいんだけど心を救う方法がそうだねあなたならきっと剣謀があるんじゃないそれはいかんだ会話してると犬と私らも普通の人から見れば似たようなもんでしょう犬と一緒にするなよ犬は同じだと思ってんのぞいい意味でな犬って大人だねなら僕も大人ってことにしといてくれ教会が白王騎士団の討伐を皇帝陛下に奏上しました偽同士を報じて反乱を企てたトガとのことです対応が早いご都心のことがもう伝わっているのか俺が関わったせいでスレーは偽じゃないでしょう口実よ口実詳しくは騎士団等で団長がお待ちですフォートン数機卿やはり油断できない相手ですね上等だぜこっちの準備は整ってる無事で枢機卿が騎士団の討伐を言い出したってああきっかけは先ほど届いたこの手紙だろ我ボリス・ストレルカはフォートン枢機卿の異端儀式を目撃する枢機卿は教会神殿で邪法を用いペンドラゴに降りやまぬ雨を降らせている。数機卿が雨を降らせてただって冗談でしょ可能だろうなあれほどの領域を持つやつなら大陸を動かした天族だっているんだからね大陸を動かすスレイさん今は続きを
フォートンこそ帝国と民を呪詛する横島なる者なり我はすでに枢機卿の呪いにとらわれし皇子は兄セルゲイと仲間たちに託すことここに至った以上枢機卿と戦うしかないそれ教皇様そのことでみんなに伝えなきゃならないことがあるんだそうかあの方は戻られないのか勝手に決めてごめん教皇様が戻られないだって後ろ盾なしでどうすればいいんだこれは裏切りじゃないのか騎士団こそ帝国と民を守る盾だったはずだ今の事態は我々が自分の責務を教皇様任せにしたせいで起こったのではないのか誰かに頼る前にやらねばならないことがあるはずだ我らが獅子の剣にかけてはっ獅子の剣にかけてまた枢機卿の相手は普通の人間にはここまでで十分だスレイにまで教皇様と同じ苦しみを背負わせるわけにはいかないスレイさん民のためとはいえこれは戦争ですそうだろうけどじゃあこうしない私たちは通気卿が本当に雨を降らせてるのかどうか調べるその間にセルゲイたちは騎士団を信じてくれるよう皇帝を説得する結局スレイが通気卿と戦うのではないか目的は謎を調べることだよ知りたいでしょああ知りたい雨を降らせる力があるのかどうか危険な役ばかりさせてしまう危険なのはそっちだよ通気卿の要請が通ってればアウトだし皇帝を説得できなくてもおしまい説得できたら通気卿を捕まえられるよきっと必ず説得しよう民と友のためにボリスって弟だったわよねセルゲン枢機卿を探っていたんだ命がけでセルゲン冷静な顔をしてたけど命をかける必要があるのか私はかけてみてもいいって思ってるデーゼルはどうかは知らないけど<笑>見張りもいないとか罠っぽすぎるねけどこれなら思いっきり暴れられる<笑>言うねみたいには<音声>よしわいいけどなんてけがれだ枢機卿についているのはまさかマオテラスすぐ近くにいる猫の真似をしますミヤ<音声>領域が復活したのかと思った。滑るネタを言うのも制約今のは結構とっておきだったんですけど多分マオテラスじゃない根拠はマオテラスと同じ五大神ムスキハイカのエクセオがあの強さなんだこの領域も相当だけどエクセオと桁違いということじゃないなるほど論理的だね珍しく。
長さんこの文章全部暗記してたんだよねよくやるな同志に4つの非力ありすなわち治水家父祖は最下の剣種に対する剣いなり村長さんが言ったやつ覚えてるの大体だけど案外得意だよなそういうのはごめんすれちょっと尊敬えなんで謝られたしかし結局同士の魅力って何なんだろう自然は治水花風の4つで構成されていますそしてそれを司る最古の天族たちがいる馬しや雨の地ムスヒ、ハヤヒノだねはいグリーンウッド大陸のあらゆるバランスは彼らによって支えられているのですそこまで行くともう神様だよね実感ないけどそれは僕たちも同じだ天教術の源も彼らのはずだが意識することはないものな五大神とはそういうレベルの存在なのですがおそらく気力とは彼らの加護を得て治水花風の力をより強く発現させるものなのでしょう最下の剣士に対抗するためにかすごい力だけど戦いのためなのは残念だね。